தமிழ் வழி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலவாழ்வும் நிகழ்ச்சியில இந்த வாரம் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேத டாக்டர் செல்வி மணி அவர்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சரண்யா பொதுவாக நம்மள பல பேருக்கு இப்போ ஸ்கின் ப்ராப்ளங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா போயிட்டு இருக்கு பல ஸ்தருணங்களில் ட்ரை ஸ்கின்னாலும் அதிக ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆயிலி ஸ்கின்னாலும் அதிக ப்ராப்ளம் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிச்சு நார்மல் ஸ்கின் இப்போ சீக்கிரமாகவே ட்ரையாகவும் மாறிடுது ஆயில்னஸும் அதிகமாகிடுது இந்த மாதிரி ரீஜன் விட்டு ரீஜன் இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளில் வந்து ஒரு குழு பிரதேசங்கள் இருக்கும்போது ஸ்கின்னோட தன்மை வந்து சீக்கிரமே மாறிடுது அது எதனால் அதை எப்படி பாதுகாக்கலாம் நம்ம கண்டிப்பாக முக்கியமாக ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த தட்ப வெப்ப நிலையினுடைய காரணமாக இந்த இயற்கையாகவே நம்மளுடைய தோல் வந்து வறட்சியை வந்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி காலங்களில் நம்ம எப்படி எல்லாம் சரி செய்து கொள்ளலாம் முக்கியமாக இரண்டு விதமான தோல் நோய் வருது ஒன்று வந்து எக்ஸிமான்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு விதமான தோல் நோய் தோலுக்கு வந்து வறட்சியை உண்டாக்கக்கூடியது தோல் வந்து கருப்பு நிறமாகவும் மாறிடும் அந்த எக்ஸிமா போன்ற பிரச்சனைகள் குழந்தைகள்லேருந்தே தொடருது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பிறந்த குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் சி தொடருது அதில் முக்கியமாக எப்போதெல்லாம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிக அள காலங்களில் அந்த எக்ஸிமா வந்து தொடருதோ அது திரும்பவும் சப்சைட் ஆகி திரும்பவும் வயதான பிறகு அது திரும்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அது அது எந்த விதமாக நம்ம க்யூர் பண்ணலாம் மேம் இப்போது சித்தா ஆயுர்வேதால் க்யூர் பண்ணக்கூடிய வழிகள் இருக்குது அது எவ்வளோ நாட்கள் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதாவது இருக்குமா இது வந்து கியோர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் நம்மளுடைய சுற்றி இருக்க என்வரான்மெண்ட் தான் அது வந்து தீர்மானிக்குது அப்புறம் காற்றினுடைய தன்மை அது வந்து வறட்சியை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அந்த வறட்சியை நீக்க நீக்கக்கூடிய மருந்துகள்லாம் நம்ம உபயோகிக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த தோல் வறட்சி போக்க முடியும் அதில் மிக முக்கியமாக நான் தேங்காய் எண்ணெயே சொல்லுவேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேர்ஜின் ஆர்கானிக் கோகோனட் ஆயில்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கோகோனட் ஆயிலை குளித்து முடித்த உடனே வித்தின் த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே அதை உடல் பூராவும் நம்ம அப்ளை பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது இந்த தோலினுடைய வறட்சி தன்மை வெகுவாக குறையிறத நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஆயிலை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் மேம் இப்போ வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து ஆயில்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஆயில் கண்டினியூஸாக அவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க வந்து இப்போது ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடிய லோஷன்ஸ் எல்லாம் அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ எது ரொம்ப நல்லது இப்போது ஆயில்னஸ் அதிகமாக இருக்கவங்க ஆயில் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை ஸ்டோர் க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா எண்ணெய் சேர் இந்த மாதிரியான லோஷன்கள்லாம் இவங்க இந்த ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணவே கூடாது அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பச்சை பயிர் மாவு இது வந்து தோலுக்கு சிறிதளவுக்கு வறட்சியை கொடுக்கக்கூடியது ஏற்கனவே தோல் வறண்டு இருக்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது மற்றபடி தோலில் வந்து அதிகப்படி அதிகப்படியான எண்ணெய் பசை உள்ளவர்கள் இதை கண்டிப்பாக உபயோகிக்கலாம் அதை வந்து முகத்திற்கு பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணீர் கலந்து பேஸ்ட் மாதிரி செய்து அதை வந்து கழுவி நம்ம தினமும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையாவது செய்யணும் அதன் பிறகு இந்த தோலில் எண்ணெய் பசை அதிகமாக இருக்கிறவங்க அடிக்கடி முகத்தை இளம் சூடான வெந்நீரனால நம்ம கழுவிட்டே இருக்கணும் அடிக்கடி நாளைக்கு எத்தனை முறை முகம் கழுவணும் கண்டிப்பாக மூன்று முதல் நான்கு முறை வரைக்கும் கழுவலாம் சோப் இல்லாமே கழுவலாம் கண்டிப்பா சோப் இல்லாம ஒரு பச்சை பயிர் மாவு யூஸ் பண்ணி கழுவலாம் ஆமா இப்போ இந்த சொரியாசிஸ் எக்ஸிமா ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து நம்ம சித்த ஆயுர்வேத முறையில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு நாட்கள் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் ரெண்டு பேத்துக்குமே சொல்லுங்க சொரியாசிஸ் சொரியாசிஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இது வெள்ளை நிற செதில்களை கொண்ட ஒரு விதமான தோல் நோய் இது வந்து சில்வரி ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இப்போ இந்த சில்வரி ஸ்கேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய தோல்லேருந்து உறிஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்கும் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணமே தெரியாது என்ன காரணத்தினால இந்த தோல் நோய் உண்டாகுதுன்னு இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஜெனடிக் வைஸ் வரக்கூடிய ஒரு நோய்ன்னு சொல்லலாம் சில பேருக்கு பரம்பரையாகவும் வரக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு தோலானது நான்கு முதல் ஐந்து நாட்களிலேயே வந்து உறிந்து விடும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து நாட்கள் ஆகும் தோல் வந்து புதிதான தோல் பழைய தோல் உதிர்ந்து புதிதான தோல் வளர்றதுக்கு முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து நாட்கள் நடக்கும் அப்ப மெதுவாக நடக்கும்போது அது நமக்கு தெரியும் தெரியாது நம்மளால உணர முடியாது அப்ப இந்த சொரியாசிஸ் தோல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு அது நான்கு முதல் ஐந்து நாட்களிலே தோல் உரிந்து புதிய தோல் வளர ஆரம்பிக்கும் அப்ப எப்பொழுதுமே உங்களுடைய தோல் செதில் செதிலாக அந்த பாம்பினுடைய தோல் இருக்கு அதே மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டிருக்கும்
ஆயில்ஸ் இதா மூலமா போட அது கொஞ்சம் ஈஸியா கவர் ரெக்கவர் பண்ணலாமா இப்ப ஸ்டிராய்டு மருந்துகளை தொடர்ந்து வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தோல் நோய்க்கான நீங்க திரும்பவும் இதை வர விடாமல் பார்த்து கொள்ள முடியும் ஆனா அதுல உள்ள அந்த பக்க விளைவுகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பக்க விளைவுகளையும் யோசிச்சு பார்த்தா இப்ப சித்த மருத்துவர்கள் சித்த மருந்துகளின் மூலமாக ஐந்து முதல் பத்து வருடங்களுக்கு திரும்பவும் இந்த தோல் நோய் வராமலேயே நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் அதுல இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பாக அதுல முக்கியமாக நாங்க சொல்லக்கூடியது புங்கை மரத்துல இருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு விதமான எண்ணம் புங்கன் தைலம் சொல்லுவாங்க அந்த தைலத்தை வந்து அவங்க நோயினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி நோய் குறிகுணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க பூசுவதற்காக அறிவுரை செய்வோம் அதே மாதிரி நான் இந்த எக்ஸிமா நோய்க்கு சொன்ன மாதிரியே இந்த சொரையாசிஸ் தோல் நோயிலும் குளித்து முடித்து இரண்டு முதல் மூன்று நிமிஷத்திற்குள்ளாகவே வந்து அந்த தோலில் வந்து இந்த எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயை நீங்க குழந்தைங்க பெரியவங்க ரெண்டு பேருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா செய்யலாம் இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டீராய்டு மருந்துகளுடைய ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகம் இருக்கும் இப்ப வந்து எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்பவே அவசரமா போய்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்னா கூட அது சீக்கிரமாவே நம்ம அது ரிலீஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் ஸ்டீராய்டு மருந்துகளை அதிகமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்றது நல்லது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயா பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ அவசரப்பட்டு குறுக்கிய காலகட்டத்திலேயே சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் குறுகிய காலத்துக்குள்ளே சரி செய்யணும்னு நினைக்கும்போது நமக்கு அதற்கான பக்க விளைவுகளும் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் தொடர்ந்து அது நோயினுடைய காரணம் தெரிஞ்சு அதனுடைய தீவிர தன்மையும் தெரிஞ்சு தேவையான மருந்துகளை உபயோகிக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மூன்று முதல் ஆறு மாத காலங்களுக்குள் நம்ம நல்ல ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும் அதில் தோல் நோய்களை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எந் எத்தனை வருஷமாக அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அது நான் அதை பொறுத்தும் நோயினுடைய தீவிரத்தை பொறுத்தும் நம்ம வந்து மருந்து முடிவு செய்கிறோம் இந்த மாதிரி சர்ம பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு எந்த மாதிரி உணவுகள் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க உணவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் கேரட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் கேரட்ல அதிக அளவுக்கு வைட்டமின் ஏ இருக்கு அதனால இந்த தோலினுடைய பழைய நிறத்தை வந்து கொண்டு வரதுக்கு இந்த கேரட் ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த தோலினுடைய வறட்சியை போக்குறதுக்காக நம்ம இந்த அலோவிரா சோற்றுக்கற்றாலை இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஜெல் எடுத்து தடவி உபயோகிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த ஃபிளாக் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிளாக் சீட்ஸ் கடைகள்லாம் இருக்கும் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய பொருளை சொல்கிறேன் இந்த ஃபிளாக் சீட்ல அதிக அளவுக்கு வந்து ஃபைபர் இருக்கு இந்த நார்ச்சத்துள்ள இந்த பொருளானது தோலுக்கு பலபலப்பை உண்டாக்கும் அதில் வைட்டமின் இயும் இருக்கு இந்த மாதிரி தோல் பிரச்சனைங்க இருக்கவங்க அசைவ உணவு எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் அதில் முக்கியமாக இந்த மீன் மேக்ரல் டியூனா வகையான மீன்கள் வந்து எடுத்துக்கும் போது அந்த தோல் நோய் தோலுக்கு ஒரு பலபலப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி டாக்டர் தோல் நோய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எங்ககிட்ட பகிர்ந்ததுக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் டாக்டர் வண